Hello friends, welcome to our channel. In today's class, we are going to discuss about the topic Doppler effect from the lesson sound. So Doppler effect and day define chess code and mundu daily life lo mano Doppler effect ni experience out to what illo okay rendi examples mano kachina video lag and then mano Doppler effect and to define chair and key try chantam. Okay, first see the uh, examples of Doppler effect. First example ka mano flights will to napudu than sound ni Doppler effect to uh, yala observe chivo chu chu dhamu. Alaga Doppler effect ni. Uh, bikes, vehicles, cars, sound in Chugodam on experience out on town. Our example go put bike level to Napu, horn chess kuntu, bike manavai post in a put sound allowed to the when it is moving away from us. Unapu sound ek frequency allowed to do Manoka each in a video to Chudam. Alaga. Sound wave frequency change out any are any examples from one choose when vehicles are our source of sound are moving towards the observer observer wipe source of sound move to no pudu then frequency increase in a choose him alaga when it is moving away from the observer then a frequency sound a frequency decrease in a two choose him so Doppler effect man observe challenge observer in a move only let the source in a move only let the render in a move also. And then we rest on the Doppler effect. Experience. Case 1 is the one that is the observer is moving towards the source at rest. Source of sound. Car is the one source of sound. Rest is the stationary source of sound. Observer is moving towards the source at rest. This is the one that 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 is Idi when the observer is moving towards the source at rest. And second case lo, when the source of sound is moving towards the observer at rest. Rest lo on observer lo ipu, source e move out nan kuna pudu, apudu kuda manu ku frequency of sound anadhi increase ayana tu manu, manu yaka common sense to identify chewa chu manu daily life lo kudu choose thang to. So when source is moving towards the observer ayana, frequency increase out nadhi. Otherwise, when the observer is moving towards the source ayana gani, uh, frequency of sound and increase in it to this case both the observer and source of sound are in motion but when they are approaching each other the upper end frequency of sound increases so we know that when they are approaching each other the upper end frequency of sound increases when they are receding each other the upper end frequency of sound decreases Okay, na? so the other question of frequency increase in a ten percent. Uh, what then in choker to Dorangel both in a problem frequency decrease in a two and piston. Okay, now Alagi the new stars couple of Jason of Pudu stars good are the same thing. Manon Chodochu, you could observe or not, it will be observe or not. So star and the it is moving towards the one observer and it is receding from the another observer. So Manak Dils not look um, when it is. Moving towards the observer, the frequency of light also increases. So, as we know that uh, in Vibjar, violet and blue colors having high frequency, red, orange, yellow are having low frequency. So, star towards the observer, light blue shift low, can be seen in the frequency increase out in the cavity, then a blue shift of light and down. Are they a observer in Star during wealth and though observer frequency decrease out in the decrease out in the sense the color is moving towards the red cover than red shift and lower frequency indicate chest. This light slow man on Doppler effect ni apply chest in a good host. So then man ala define church and day a day when a change of frequency and the real guy jargat ledu a generate chest sound the same ally on the but to man winning pinch sound. Apparent change. So that is not real change, that is an apparent change. So due to relative motion between source and observer. Observer ki source the relative motion on frequency low apparent change and 
అలా కాకుండా సోర్సు అబ్జర్వర్ బోత్ ఆర్ ఇన్ రెస్ట్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు మనకు డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది రాదనమాట సో అప్పర్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్యూ టు ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ది సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ కాల్డ్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ సో ఇక్కడ మనం స్ట్రెస్ సేల్స్ పాయింట్స్ ఏంటంటే అప్పర్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ ద అబ్జర్వర్ దీన్ని మనం డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ యొక్క కీవర్డ్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు డాప్లర్ ఎఫెక్ట్కి ఒక ఫార్ములా కూడా ఇచ్చాము అప్పర్ అండ్ చేంజ్ అప్పర్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ ప్రైమ్ అంటాము మనం జనరేట్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సౌండ్ అండ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సౌండ్ సో అప్పర్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వి నాట్ బై వి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ విఎస్ ఇంటూ ఎన్ ఎన్ ప్రైమ్ అంటే మనం చెప్పుకున్నది అప్పర్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ అంటే ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్ వి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వి నాట్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్ విఎస్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకే అయితే ఎప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది ఎప్పుడు మైనస్ వస్తుంది అన్నదాన్ని మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు చూడవచ్చు సోర్స్ అబ్జర్వర్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నారు దాని మీద ఇక్కడ ప్లస్లో మైనస్లో వస్తాయి సౌండ్ ఏ డైరెక్షన్ మూవుతుందో అబ్జర్వర్ కూడా అదే డైరెక్షన్ మూవ్ అయితే మైనస్ వస్తుంది సౌండ్ అబ్జర్వర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంటే అప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ దెన్ హియర్ వీ గెట్ మైనస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వీ గెట్ ప్లస్ అయింది సో వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అన్నప్పుడు డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు పోలీస్ టు చెక్ ద ఓవర్ స్పీడింగ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అండ్ టు క్యాచ్ ద థీవ్స్ అలాగే టు డిటర్మైన్ ద స్పీడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సబ్మెరైన్స్ అండ్ వెహికల్స్ సో స్పీడ్ ఓవర్ స్పీడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు అప్పర్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఎక్కువ మనకు వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి అది ఎంత స్పీడ్ తెలుస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అస్ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ అస్ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది దాని ద్వారా మనకు డైరెక్షన్ ఆఫ్ సబ్మెరైన్స్ అండ్ వెహికల్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు నెక్స్ట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ సో మనకున్న ఈక్వేషన్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ కూడా ఉంది కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ కూడా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద థీరీ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా స్టార్స్ కానీ వెన్ దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అస్ మన వైపు వస్తున్నప్పుడు అవి డే బై డే బ్లూష్ కనిపించాలి ఇఫ్ దే ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ అస్ మన నుంచి దూరంగా వెళ్తుంటే అవి రెడ్డిష్ కనిపించాలి సో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే యూనివర్స్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసే స్టార్స్ అన్నీ డే బై డే రెడ్డిష్గా కనిపిస్తున్నాయి అంటే రెడ్ షిఫ్ట్ కనిపిస్తుంది దట్ మీన్స్ యూనివర్స్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ అన్నదాన్ని మనం చెప్పవచ్చు సో దట్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద థీరీ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అలాగే నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్లో మనం చూసుకున్నప్పుడైతే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ప్లానెట్స్ స్టార్స్ అండ్ టు ట్రాకింగ్ ద శాటిలైట్స్ శాటిలైట్స్ ఎక్కడ వెళ్తున్నాయి ఓకేనా వాటి స్పీడ్ ఎంత ఉంది వాటి పొజిషన్ ఎక్కడ ఉందో కూడా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా మనం అవి ఎంత స్పీడ్తో మూవ్ అవుతున్నా కూడా మనం డాప్లర్ ఎఫెక్ట్తో ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అలాగే టు స్టడీ ద హార్ట్ బీట్ అండ్ బ్లడ్ ఫ్లో ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ హార్ట్ బీట్ కూడా ఎలా ఉందో కూడా మనం డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ యూస్ చేసుకొని చెక్ చేయొచ్చు బ్లడ్ ఫ్లో ఎలా ఉందో కూడా వాటి స్పీడ్ ఎంత ఉంది ఎక్కడైనా బ్లడ్ క్లాట్ ఏంటి స్పీడ్ తగ్గినప్పుడు డబ్బుల ఎఫెక్ట్ యూస్ చేసుకొని ఆ పార్ట్ ఎక్కడ ఉందో మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఓకే దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డబ్బులర్ ఎఫెక్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాము డబ్బులర్ ఎఫెక్ట్కి ఏ పర్సన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ హియర్స్ ద హార్న్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫోర్ హండ్రెడ్ హెడ్జెస్ ఇఫ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ నైంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ when the train is approaching receding the observer on the platform so ee question mana jarada observe
తక్కువ వస్తున్నాయి కాకపోతే ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ సో స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఇన్ ద సెన్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ కిలోమీటర్స్ పవర్ దాన్ని మనం మీటర్స్ పర్ సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే వన్ కిలోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ మీటర్స్ వన్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ సో అది విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి వీ నాట్ జీరో అవుతుంది వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ మనకు తెలుసు త్రీ ఫార్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అప్పర్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ సౌండ్ సోర్స్ అండ్ సౌండ్ ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి వెన్ ద ట్రైన్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ ద స్టేషనరీ అబ్జర్వర్ ఎట్ ద స్టేషన్ అబ్జర్వర్ వెలాసిటీ వీ నాట్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి వి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జీరో అవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ తీసుకోవాలి మైనస్ తీసుకోవాలంటే సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే ట్రైన్ సౌండ్ సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నాయి కాబట్టి మైనస్ తీసుకోవాలని చెప్పాను సో దేర్ ఫోర్ ఎన్ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై వి మైనస్ విఎస్ అంటే ఎన్ అవుతుంది వి అంటే త్రీ ఫార్టీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అలాగే విఎస్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అని చూసాం ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాబట్టి దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఫోర్ థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ హెడ్జెస్ వచ్చింది దాన్ని రౌండ్ అప్ చేసుకుని ఫోర్ థర్టీ టూ హెడ్జెస్ అని చెప్పొచ్చు సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే వెన్ ద ట్రైన్ ఈజ్ రిసీడింగ్ ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ అట్ రెస్ట్ రెస్ట్లో ఉన్న అబ్జర్వర్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నప్పుడు సో అగైన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ ఇస్ జీరో అవుతుంది సో ఇక్కడ మాత్రం వి ప్లస్ విఎస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ట్రైన్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది సౌండ్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ప్లస్ తీసుకుంటాం దేర్ ఫోర్ ఎన్ ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫార్టీ బై త్రీ ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో దట్ ఈస్ మన త్రీ సెవెంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ రఫ్గా త్రీ సెవెంటీ త్రీ హెడ్జెస్ట్ తీసుకోవచ్చు సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది డిక్రీజ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది అప్పర్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అట్లాగే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అన్న దాన్ని ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు సో నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు పోలీసులకి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది డైరెక్షన్ అండ్ స్పీడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అలాగే థీరీ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ యూనివర్స్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది సో ఓవరాల్గా మనం దీంట్లో మనం చూసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద అప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ద అపరెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ డ్యూ టు రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ ద అబ్జర్వర్ ఇస్ కాల్డ్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ థ్యాంక్ యూ